Jag känner att det är någonting på gång här. Jag ska ta en kopp lite härligt kaffe först här. Jag blir lite seriös nu för att idag upplever jag det som att väldigt många som bygger beten de ställer så otroligt höga krav på sig själva. Och jag tror att de enormt höga kraven ibland kan hämma ens utvecklande istället för att bara gå vägen med det. När jag började bygga beten så var inte direkt finishen det slutgiltiga avgörandet utan för mig var avgörandet hur vidare du fångade fisken inte. Det var hela grundtesen. Jag byggde beten för mitt eget fiske och sen så liksom kom allt det här med finish efteråt. Och jag tror ibland kanske man glömmer det utan man stirrar sig blind på att det ska vara så otroligt jävla snyggt. Och det där med att fånga fisk kanske kommer i sista hand. Så därför ska vi idag köra igång Kitchen Sessions. Där vi visar hur man med enkla medel kan bygga beten hemma i sitt kök. Och betet vi börjar med är ett ytbete, det kallat walk the dog bete som vi ska bygga av en gardinstång eller ett kvassaft som man kan kalla det för. När jag gjorde serien Fiskefeber så var jag och Timmy Resen här uppe i Norrland och då tällde vi varsin sån här. Mitt ute i skogen bredvid en lägereld och åkte ut och fångade några jäder på det här. Vi ska göra i princip samma sak här fast lite mer avancerat. Betet som vi gör idag har en färgsättning som vi har valt att kalla för Flashing Sucker. Så nu går jag kort igenom vad, för, eh, ja, vad man behöver för att göra det här helt enkelt. Då behöver man ju då självklart en trebit. Vi har valt en vanlig kvasskaft eller gardinstång. Det finns i massa olika varianter och olika diametrar. Diametern är 25 mm. Furustav för en kvast eller en gardinstång. Den ska vi då sen såg av med en japansåg. Det går att använda en vanlig fogsvans eller egentligen vilken typ av såg som helst. Vi behöver inga el elektriska värstingmaskiner till det här utan den här sågen kommer att göra jobbet. Vi behöver en morakniv. En sån här enkel rackans morakniv. Vi behöver en borrmaskin. Sandpapper. Vi behöver lite bly för att vikta det med. Och några skruvbögar. Sen behöver vi då självklart lite knådepox och lite annat. Vad vi även ska göra för att lyxa till det bara för vi kan är att stoppa in rasselkammaren här också. Då blir det lite coolare. Och allt det här kan ni göra hemma. Och ni behöver ju absolut inte måla det flashigt och så utan ni kan ju egentligen bara doppa den här i liksom ja, golvlack eller någonting eller terpentin och linolja eller någonting. Bara någonting som impregnerar den. För ett utbete det mest väsentliga med mitt utbete är inte färgen. Om man tittar på den här. Den här doppade vi i superlim och strödde på lite glitter och sen så lackade vi med en vanlig biltema i box. Och det här är målat <laughs> spritpenna. Målat törspenna. Den här fångade ju fisk. Så att det här är ju någonstans bara next level. Det här visar jag bara för att jag kan. Helt enkelt. Men det är inget viktigt. Det jag vill förmedla i den här videon är hur man med enkla medel kan göra sina egna beten hemma i köket. Då behöver vi ju den här rundstaven. Och då har jag valt att göra ett bete som är... Jag tror att det är... 18 cm. Man kan ju självklart variera det till oändlighet, men... 18 känns som bra storlek på ett ytbete för svensk jättfisk. 18 cm. Som vi då har märkt upp med en vanlig torspänna. Japansågen. De här kan ni köra, köpa på nästan alla typer av byggvaruhus. Fördelen med en japansåg om man jämför med en kofot exempel, eller en fogsvans eller någon annan typ av svans, äh, såg är att den här är lite mer... Äh, du har lite mer precision i den här. Den är tunnare och du kan verkligen såga jämna linjer med. Så vi tar den här. Nu står jag i mitt kök. Mm. Om ni gör det här, kanske ni, om ni är unga och så, inte har ditt eget kök utan ni bor med mamma och pappa eller så. Kolla med dem först innan ni sätter igång, man vet ju aldrig. Eh, ni kanske står och sågar på liksom ärvegodsbordet eller någonting, det vet man inte. Så då kanske ni får ställa er ute i trädgården och göra det här. Men, det ska vara enkelt. Nu kör vi! Mm. Mm. Boom! Klart! Det var inte så krångligt. 
Ta nu upp den här trebiten. Så nu ska vi shapea till den. Morakniv. Jag ska kalla tälj morakniv. Och då, man kan ju egentligen tälja den här precis som man vill. Jag tror inte ens man behöver tälja den för att få den här go walk the dog i vattnet. Den kanske fiskar ännu bättre då, men jag gillar att ha lite form på den i alla fall. Och den här typen av tre är ganska lätt tält. Då börjar jag köpa till huvudet. En annan grej som är rätt skön med att tälja. Det är, jag tycker personligen att det känns väldigt äkta. Så man liksom verkligen skapar något. Och är det så att ni aldrig har tält och ni är unga. Fråga mamma eller pappa om de inte kan visa er hur man gör. För det kan ju faktiskt bli så att ni slinter och skär er och så får ni åka plingplong taxi till blåsterhuset. Det är inte så här supercoolt. Så kolla, kolla så här hur ni hanterar kniven innan ni kör igång. Så, om ni kollar nu. Väldigt enkelt har jag bara karva till det här. Det här kommer vi gå över med väldigt grovt sandpapper sen. Då kommer vi forma till den här så att du får den här kondelen. Men som det här. Ni ser att den är konad till lite. Eller här, runda liksom. Sen tar ni baksidan och då är det så här, här kommer det lite mer tricky för om man börjar tälja långt upp och skär då kommer det klyvas av stora bitar så kommer det bli lite kringelkrångel. Så man börjar lite kort i bakändan så här. Så jag tycker det är jävligt skönt att tälja. Och sen går ni upp ovanifrån. Här kan krävas lite övning för att få till. Men vem vet, just de där som ni tycker är helt wild and crazy tälda. Det är kanske precis de som gödderna älskar som mest. Vad man även kan göra med den här typen av bete är att man går ner och gör det ännu mindre. Då blir det ett litet walk the dog för abborre. Så om ni gör något som är 11 cm men kanske en rundstav som är 20 mm. Så blir det perfekt. Och ni kan vikta det på precis samma sätt som vi kommer göra sen. Man känner sig verkligen lite så här som Jocke med kniven i Pippi Långstrump kan man hålla på med det här. Så här kanske var någon mördare eller något. Jag vet inte. Så, nu har vi liksom format till det där uppe. Då går vi lös lite mer i underdelen så kornar vi till den här ordentligt. Så ni ser nu, nu har vi konat till den här. Det här är lite som en, en spolformad stor cigarr. Jag tror till och med Winston Churchill skulle ha gillat den här. Hur som helst, jädrarna kommer älska de här. Nu behöver vi inte göra så mycket mer. Nu är shapen klar. Kommer nästa stadie. Då ska vi borra ett hål för en liten sån här äh, rasselkammare. Och bara hål för viktningen. Så då tar vi fram en rasselkammare. En sådan. Så. Och sen behöver vi lite, lite bly. Man måste inte ha bly, men jag har valt det här. Vi tar en 5 grams bly. Då behöver vi ta ut lite borrar för just det här ändamålet. Då behöver vi då en 10 mm borr, för det är ungefär så stort som det här blyt är. Vi behöver göra ett hål som är lika stort för blyt. Och rasselkammaren ska jag tippa att vi behöver en 5 eller 6 mm borr. Ja, en 6 mm bara för att göra det jätteenkelt. Är ni med? Då tar vi borren. Så här enkelt. Och då ska vi blyga den här bak. Då behöver vi borra ett hål som är ungefär ja, 12 mm djupt liksom för att få in blyt lite grann. Centrerar vi den här mitten. Det är inte heller superviktigt att allt är så här super exakt och sånt där liksom. In där i, så håller ni emot och var försiktiga när ni gör det här. Ni kan ju självklart sätta fast den här i en tvinn eller något om ni är oroliga. Men... Jag vet inte, jag känner mig rätt trygg med det här. Men bara ni håller. Hål. Gör lite djupare hål. Jag satt den. Så. Det här hålet är ungefär ja, 12-15 mm. Då byter ni borr. Ta ner den här 6 mm borren för att göra rasselkammaren. Och då är det så här, en, en walk the dog bete, den går ju så här i ytan. Zigzag. Och för att få bäst liksom, jag om ni hör det, men det är... Ja, nu är det liksom rasslar fint. 
Då finns det olika sätt man kan placera den på för att maximera den effekten. Och jag upplever alltid att det är bäst om man sätter den lite snett i betet. För då varje gång man drar den här så blir det så här klick klock, klick klock, klick klock, klick klock. Så då sätter vi den mitt i betet för vi vill ju inte ha den i vägen för att vi ska placera krokögglarna. Så då mitt i betet blir perfekt. För då borrar vi helt enkelt in den här snett in i betet. Då gör vi ett litet, litet för, förhåll. Och var försiktiga nu. Är ni oroliga att ni ska borra er i handen? Fäster ni någonting eller så? Så, ser ni hur jag liksom för in den. Nu är den lite snett in i betet. Och sen borrar vi bara ett hål rakt inne. Och ungefär lika långt som den här rasselkammaren är. Man kan ju göra så att man tejpar borren exakt lika långt som det här rasselkammaren är. Så att man bara bit tejp där. Så borrar man precis till den tejpen där. Men jag är så säker så jag behöver inte det. Vi borrar lite, lite hårt. Nu är det hålet klart. Så då har vi blyt där och rasselkammaren där. Vad behöver vi nu då? Jo, vi behöver knådepoxy. Här har vi knådepoxy. Så. Och så en härlig kniv. Sen använder jag alltid lite matolja när jag håller på med det här. Så det är lite som att laga mat här. Kitchen sessions, matolja. Här har vi lite rapsolja. Då tänker ni så här, vad, vad ska vi med olja till? Jo, om vi tar lite olja på fingrarna här, då kommer inte den här knådepoxen att fastna så mycket på våra fingrar. Lite hushållspapper. Den här är vanlig Loctite knådepoxy. Superbra universal filler liksom. Man fyller igen hål samtidigt så är det väldigt starkt. Då har vi kniven och vi behöver inte mycket till det här. Bara några liksom, ja, en korvskiva liksom. Så tar vi och... Ta lite matolja, så knalar vi till den här. Lite grann som ni som bakar snus vet hur man gör, eller ni som bakar mycket pepparkakor och vill göra runda ögon och så, ni vet också hur man gör. Och ni som inte vet det, ni kan öva på det här. För då, det är två stycken olika material, det är en härdare och ett, ett, ja, ett lerresin i det här. Så när man blandar det. Så utlöser man en kemisk reaktion som gör att det här sen inte torkar och blir hårt. Så, nu är det blandat och klart här. Tada! Håller vi den i handen så. Sen tar vi den här lilla blyet. Stoppar i det här hålet. Ni ser att det är inne en liten bit. Tar vi epoxyn här. Gör en liten kula. Stoppar i där i. Och fyller igen det. Klart! Coolt va? Sen tar ni rasselkammaren och gör precis samma sak. Stoppar in det i det här hålet. Då har jag en grej som jag brukar använda. Jag har en liten chopstick. För det som är viktigt med rasselkammare är att de sitter tajt. Här har en chopstick. Att de sitter tajt. För de lite lösa i, då kommer det inte rassla någonting. För de måste sitta tajt för att ljudet från rasselkammaren ska föras över till trät. Och det blir liksom som en resonans. Det blir som en högtalare kan man säga. Så stoppar vi lite, lite knådag på också där i och så trycker vi i det här så att det sitter ordentligt tajt. Så vi liksom packar det verkligen. Så, det som är fiffigt med knådag på också är att det torkar ganska snabbt. Och så är det väldigt lätt slipat. När det här torkar det kommer det vara en högre klang i det här också. Nu är det här betet viktat, tält, ja, grundtält då och så har vi satt i en rasselkammare. Nu ska vi förborra för ögglor. Sen ska vi ta sandpapper. Då har jag en gamla här sen tidigare. Och den simmar du så förbaskat bra. Så jag vill ha ögglorna på samma sätt placerade på den. Då är den här lilla rasselkammaren. Den får absolut bäst ljud om den är placerad sidleds. För det här betet kommer ju gå så här. Så då gör vi markeringen för ögglorna nederdelen på det här betet. Så att det här är på sidan. Då har vi nosen där. De här betena upplever jag går bäst om nosen är lite placerat nedåt. Och så har vi den främre ögland där. Vi kan mäta exakt hur långt avstånd det är. Från att det var drygt 5 cm. Det är exakt 5 cm. Från nos till den ögland. Och sen den bakre. Den borrar inte jag nu. Utan nu gör jag när betet är lackat och klart efteråt. För då är det tätt allting. Eftersom vi sätter kappor så vi kommer att ha den typen av hållare. Så behöver vi inte förborra linan. Så nu gör vi efteråt. Nu ska vi bara borra upp lite hål för dem. Eftersom vi ska ha små öglar så använder jag en och en halv millimeters borrar. Där har vi den. 
Självklart så kan ni använda andra typer av, av borrar. Men ni behöver inte ha liksom... Ni kan använda tavelransögler till det här. Det funkar jättebra. Det gjorde jag förr när jag byggde beta. Ja, vi hålet där. Fäster vi den här lite lätt. Så förborrar vi försiktigt bara. Så, förborrat. Och sen det främre hålet. Och som jag sa tidigare, var lite försiktig när jag gör det så inte borrar i tassarna. Så, förborrat är klart. Nu ska vi bara vänta på den här och torka lite grann. Så där ser ni, nu gör jag torka lite grann. Så då ska vi slipa den här. Då behöver vi sandpapper. Jag gillar att använda en sån här kloss. Den kan man ju ta av papper eller vad som helst. Så köpa en sån här kloss ja, i kork på bygg, byggaffären. Då ska vi köra med ett grovt sandpapper. Och jag gillar att köra med P40. Det vill säga storlek P40. Det är väldigt grovt. Och det gör att det blir rough. En fördel med det exempelvis som du använder epoxy kontra om du finslipar det för mycket är att då får du lite fibrer som står lite grann upp. Och de kommer att hålla epoxy bättre på plats på ett bete istället att det flagnar av. Många tror att man ska slipa den super super klint. Kan man göra. Jag föredrar inte att göra det. För de där fibrerna som sticker upp lite mer de kommer att göra att ett bete håller längre. Sandpapper. Grovt. Ni kan ju självklart ta fint om ni vill det, men då får ni sitta och slipa länge. Grovt. Gå fort. Är ni med? Nu kör vi! Och då när jag slipar, då vrider jag den här sakta samtidigt. Då får jag en jämn, jämn slipning runt omkring. Sen gör det inte, eftersom vi ska, vi ska lacka den med en massa epoxy. Så kommer det bygga igen lite grann av de här skavankerna som blir här. Så att ni behöver inte vara super, super clean. Och sen kan det vara lite fint om det är lite ojämnt och sådär tycker jag. Så, ska vi se här. Ja, det här börjar bli riktigt fint. Ja, jag tycker vi är faktiskt nöjda och sådär. Rundat och fint. Då tar vi det där lilla hålet där vi gjorde rasselkammaren. Tillgämnat. Fint. Sen har vi bakpartiet här. Är det raka, vassa kanter på ett bete och ni lackar det med epoxy, då lägger sig inte lika mycket epoxy på just det hörnet där kanten är. Och då finns det risk att det går hål på det och så kommer betet att läcka in vatten och sen spricker betet. Så försök att runda till kanten ordentligt. Ja, nu är jag jättenöjd med det här. Grovslipat och härligt. Och då, då kan det bli så att det blir lite kvistar och sånt som sticker ut i betet. Vill man inte det, då tar man ju bara ett lite finare sandpapper. Här går det skitbra. Och så bara tar man och jämnar till det lite lätt. Men låt det inte vara för fint. Det är ju nöjd så här. Så, då kan vi stoppa i ägglar här. Jag ska hämta en tång. Tången. Ägglor. Jag gillar att ha en grov ögla fram. Här är en stor ögla. Superlim. Så då, nu har man haft lite superlim där på. Och då kan man ju ta en tång bara, så bara vrider man i den så här. Superlimmet i det här fallet är inte bara för att stärka, den är delvis för att stärka öglan. Men den är framförallt för att sluta porerna i trät. Man vill kan ju man ta en, en, en borrmaskin. Så släpper man en... En stor stjärnskruv. Då tar man borrmaskinen så här. Fäster man i den stora stjärnskruven. Ja, men om ni kollar på den här, den är ju väl använd. Den är nästan liksom urholkad. Det är dags att köpa en ny. Och så tar man bara och stoppar i den så här. Så om man gör det på hundra sådana här är det helt medvetet ovärdeligt. 
Det här tricket, by the way, lärde jag mig. Jag fick den här skriven av Martin Brumberg, Aka BB Tail. Och sen är det viktigt då med placeringen av den. Nu ser ni den är helt sned. Den här vill man ju då ha rakt formerad. I en centrerad linje så att den går liksom i dikt med under den andra öglan som kommer bli där och den tredje öglan hamnar ju där. Då låter vi det här torka lite grann. Och nu, nu åker vi till min ateljé. För nu ska vi eh, grundlacka det här med epoxy, målare, foliärare och göra det alldeles fantastiskt. Haha! Nu är det dags för att måla och lacka och greja vår härliga Walk the Dog som vi har tält hemma i köket. Jag tror att vi ska döpa den till eh, Mr. Pike Walker. Jag gillar det. Det är liksom lite Fear of the Walking Dead feeling. Mr. Pike Walker. Så går han så här. Så kommer en jädda efteråt så här. Så bara... ah, ja. Man kan drömma i varje fall. Vad vi behöver nu då? Vi behöver en sån här härlig betsållare som vi har. Kastar vi in i det förborrade hålet. Wow, wow, wow. Och då kan det resa sig lite grann så här. Då brukar jag ta en kniv bara. Skär bort det lilla. Vad vi ska göra nu är att vi ska spara lite tid. Vi ska lacka den här med epoxy som vi färgar med en svart plastisolfärg flytande. Då kommer den här dra in epoxyn i sig och lite av det svarta pigmentet så får vi en jättebra grund till foliering sen. För vi vill ha en riktigt kraftig grön foliering från vår Mother of Pearl folie och det får vi genom att lägga svart i botten. Vad vi annars hade behövt göra var att först lacka den här med epoxy, sen måla den svart. Nu slår vi de två momenten i en smäll. Det vill säga att vi färgar epoxyn svart så slipper vi måla. Smart va? Okej, okay, hur gör man då då? Jo, man behöver svart plastisol färg. Och vi har den fantastiska som vi kallar för plastisol color paste black. Väldigt stark och kraftig. Då tar vi epoxy, ser vi epoxy, 50-50. Och sen tar vi här den, den första var basen, den är alltid grumlig, här den är klar. Där har vi 50-50. Då tar vi basen, här är den här, med en chopstick, jättebra att blanda med, en man kan ju ta något annat, men jag tycker de här är bra, de, man, det är kraft att blanda med, kraft att smätta ut med, de är billiga och de är inte speciellt miljövidiga på något vis, de är gjorda i bambu liksom. Så det är bra, det är en bra grej istället för att använda någon slags plastpinne eller något liksom. Här är, där är basen och så kör vi här den. Så. Den är undan den där. Så blandar vi det här. Så, blandat. Ett litet hack då. Med de här två. Om vi bara lämnar de här nu. Kommer det att vara lite klibbigt i dem. Då brukar jag göra så här. Då tar jag lite grann av den här färdigblandade epoxyn. Och rör i dem. Då kommer det bli hårt här. Så kan man använda dem igen. Allt för att spara på miljön. Men samtidigt så blir det liksom lite, lite kärlek i de här. Man känner att de använder dem bra. Nu när ni kommer nästa gång, då kommer det att vara hårt. Så bara blanda i dem igen. Ett litet hack. Sen tar vi den här plastisolfärgen. Man tänker så här, plastisol i pox. Fan, går det? Ja, passar jättebra. För de här är alkoholbaserade. Alkohol går jättebra att blanda i pox. Kör vi det här ganska rikligt. Och den här... Det är väldigt starkt den här. Blanda med den här. Ska vi se om den verkligen täcker väl. Och då, ett experiment man kan göra och se om den täcker väl. Det då, vi ska ju lacka det här på tre nu. Och där har vi en tre handtag. Och vi drar det här på nu. Är den svart nog? Mm, nej, jag vill ha den lite svartare. Ta vi lite till. Och där ser vi nu. Det är ju verkligen svart. Nu är det ju svart nog. Då är det dags att förgrunda The Pike Walker. Här har vi Pike Walken. Jag säger ju när det här Det är skit samma. Man kan drömma mycket smart. Nu sätter vi igång det här hjulet. Tada! Pike Walker. Nu 
se. Då vill vi verkligen att den ska suga in i den här. Jag kan tänka mig att det är många som ser det där nu som bara Åh fan vad coolt det vore om vi blandar ut den här med fluoröd eller fluogult eller ja, vad som helst. Do it! Det är det som är poängen med det här. Att ni ska få inspiration och ni ska känna att ni vill göra grejer. Och det här är helt yppligt. Man spar tid plus att man får ett lite mer djup i grejerna. Genom att impregnera dem så här och blanda epoxy med olika färgpigment eller med pester eller glitter och glamour eller sky's the limit, småsten eller krossade trolltänder eller vem vet, flugor. Förstår ni hur mycket tid vi spar nu? Så nu gör vi så här. Då tar vi och sätter den här i hållaren och helt... Helt sonika, går och lägger sen ikväll. Kommer vi tillbaka imorgon och så sätter vi på folie och lackar en gång till. Där har vi grundgjort grundarbetet. Consider done. Nu går jag och fikar. Ja, det ser ut att bli skitbra det där. Ja, det här blir supersweet. Nu ska vi sätta lite folie på den här, lite Mother of Pearl folie. Måla lite svart runt kanterna. Sen ska vi lacka den här med... Real Iridescent Kiwi och lite motoröl så vi får en liksom Kiwi motoröljbas över den här. Mwah, amazing! Men först måste vi sätta på ett par handskar. Så, 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 så. Det är så skönt att ha lite kaos i sin ateljé. Jag tycker det är inspirerande att ha kaos här. Då har vi den här rackan. Ja, nu när epoxen har kommit på, då blir det liksom ännu djupare i kronkigen. Då har vi då Mother of Pearl, ska vi bara se att det täcker runt hela. Yes, det gör det. Så, och jag, jag vill ha någon sån där liten krage. Då tar vi bara en sax. Där kraget har vi. Och sen mäter vi ut hur mycket vi behöver runt. Ungefär dit, så då blir det så mycket över. Alltså man skulle kunna ha allting på. Men det här kanske man vill göra någon annan rolig liten grej av istället för att använda. Då behöver vi glasögonen. Det är så tajt det här, jag sätter på glasögonen så. Den är så tunn den här folien. Och nu ska jag lära er ett litet trick. Här vill inte jag ha slätt och fint. Här ska det vara knöggligt. Och då viker vi lite sen dem. Det är den här knuggliga som blir här. Så då man för den lite fram och tillbaka så hela tiden. Sådär, och så sprer vi ut den här lite runt hela så här. Se den här knuggliga som blir här. Så bara sprer vi ut dem. Då får du en jäkligt skön effekt. Så har vi en liten hård penna. Och bara sprer ut där. Sen ska vi måla en kant runt där så att vi döljer de här kanterna med lite svart och sen ska vi lacka det. Jag menar. Egentligen skulle man ju bara kunna sätta ett öga på den här och köra på ett lager epoxy och skita i måla överhuvudtaget. Det här skulle vara en ypplig färg att köra liksom. Och då på ytan. Bra kontrast, bra flash och så vidare och så vidare. Men vi vill ju liksom lägga in lite extra också. Okej. Okay. Så då behöver vi lite svart. Bra färg. Det här är då det är akrylfärg. Vi får ofta frågan. Kan man måla gummibeten med den här? Nej, det kan man inte. Det här är akrylfärg, det är vattenbaserad akrylfärg, det fastnar inte på gummi. Det finns en teknik där man kan göra det, men den kräver en två timmars film och jag kan inte ta det just nu. Så nu gör vi det här istället. Okej, okay, då har vi betet. Nu ska vi bara liksom täcka kanterna med det här. Så att vi liksom döljer lite. För det här ska vara liksom lite... Ja, lite skit så där. Sådär. Då tar vi vår polare hårtorken här nu. Hårtork är en jäkligt bra grej. Så, nu tänker många av er kanske så här. Men vad fan, det är ingen glans i den där. Nej, det är inte det. För JLVs färger, de är inte klara, de är matta. Men vet du vad? När ni kör på epoxy på den sen, 
då blir de ju klara om att de blir liksom klara och bra lyster i. De här fäster epoxen på fantastiskt bra och de är superenkla att måla med. En av fördelarna med just GRV är att de ger inte lika mycket splatter och, och liksom det här lilla dustiga som kan bli på lite tjockare färger som exempelvis kanske Kreatex eller uh, Hobbynox. De har lite andra preferenser och sånt. Alla olika Airbrush-färger har olika egenskaper. Jag skulle säga, det finns egentligen nog ingen Airbrush-färg som är helt optimal till alla tekniker som finns. Det är därför som exempelvis, jag använder flera olika sorters eh, akrylfärger, Airbrush-färger till min airbrush Och det kommer ni få se. För här i, när vi gör det här arbetet så kommer vi använda två olika när det är färdigt. Men nu, nu ska vi lacka det här med epoxy igen och sen ska vi måla det. Nu går vi vidare. Sätter vi den här i hållaren så länge. Då ska vi blanda en epoxy med eh, iridiserande kiwi. Vår fantastiska Real Iridiserande Kiwi. Något otroligt sånt här skönt, en grön. Nu ser man inte riktigt den, man ser det här på kanten. Lite grön, brunt skimmer som en kiwi kan ha. Och så ska vi använda vår Real Paste Motor Oil Pigment. Real Motor Oil Liquid Pigment. Superkraftigt. Mycket super och mycket härligt och mycket fantastiskt är det här. Nu ser man blir helt flowdig om fingrarna med det här. Tillbaka då till Poxins härliga värld. Nu kör vi CV igen. 50-50. Börja med att hälla lite här där en gång. Sen tar vi lika mycket bas i den andra. Så att, och det är viktigt att blanda exakt 50-50 volym mot volym här. Och så att ni har samma temperaturer på dem. Tänk på det. Då tar vi här där den. Eller är det basen här först då? Blanda i det här. Och sen tar vi här där den. Sådär. Och så blandar vi det här ordentligt. Det blir lite som ett konstverk eller det är fantastiskt. Så där. Så. Nu, nu kommer någonting ni måste vara försiktiga med. Här kan man inte överta grejerna, utan måste man vara finlida lite. Då börjar vi med det här Real Motorol pigmentet. Och det är enormt koncentrerat. Det där lilla räcker gott och väl. Jag kan visa er här nu. Jag har min UV-lampa här. Ser ni hur kraftigt det är? Om jag blandar det här nu. Så det här behöver ni inte mycket av mina vänner. Tar ni för mycket då blir det nästan tvärtom att man dödar effekten. Så, då har vi den delen klar. Sen ska vi ha lite, lite av det här. Det här är också jättekraftigt. Tar vi för mycket av det här, då kommer vi döda effekten. En torr sked, eller vad ni nu tar. Ni behöver liksom bara lite dust. Om du kollar här inne. Vi börjar med det där lilla. Om ni tittar noga nu så ser ni redan på kanterna här att det börjar bli lite, lite grönaktigt. Sen är Och vi vill åstadkomma här bara en tunn, fin effekt av grönt och kiwi. Det vill säga motor och kiwi och så ska man vara lite oljig. Och där, ni kan ju liksom, sky's the limit, ni kan blanda hur ni vill här liksom. Tills ni hittar er teknik och hur ni vill ha, det här är bara förslag liksom. Den är en ganska trevlig färg. Eller, jag skulle säga att den är, den är jävligt trevlig. Den här skulle nog vara magiskt att ha som bas till en abborre till exempel. Eller varför inte en tånglak? Eller varför inte bara måla och täcka betet till det Så då, då tar vi den här nu. Som vi har grundlackat. Ta en pensel. Kolla så att det inte sitter några fiber i som är löst. Ta den. Blandar vi det här. Kolla. Det ser liksom helt levande. Nu lackar vi det här. Nu är det det poppar. Och ni ser det här matta här. När jag drar över här så försvinner det på en gång. Hade vi tagit för mycket av de här pigmenten här i. Då hade vi ju dödat hela den här glittereffekten. 
Det svarta skiret där under hade nästan försvunnit. Och det hade blivit helt överdressat. Inget kul alls. Så det gäller att vara minimalistisk barsmakad och tänka lite less is more här. Betet i sig skulle ju kunna vara så här bara. Det här skulle ju vara en killer alltså. Tänk dig den här hoppande över liksom en fin härlig vik i ja, var som helst. Er favoritvik, lite sol som åker på. Om nästan ser hur det kommer upp en 15 kilo så jag klipper det här i luften. Dream on, class. <laughs> Men, i drömmen som håller i Så där, nu är jag faktiskt väldigt nöjd med det här. Nu sätter vi den här i torkhjulet. Och den torkar över natten. Åtta timmar ungefär. Och sen kommer vi tillbaka och måla här imorgon. Tror ni om det? Jag tror det kommer bli skitbra. Eller vet ni vad? Jag tror inte det. Jag vet det. Uh, nu sätter vi på det magiska torkhjulet. Supernice. Ja, det känns bra. Nu ska vi måla den här. Och då, färgsättningen vi gör, vi kommer måla den här en vit buk, en svart rygg och så eh, kopparfjäll. Vi ska använda den här färgen till fjällen. Koppar Metallic från Pro Colors. Den är lite dyrare den här färgen, men pigmenthalten och lystern som den här är. Och den är så otroligt lättmålad. Jag älskar den här färgen. Helt magisk. Och sen ska vi använda GRB, svart och vitt. Och lite grann utav Hobbylox Neon Orange, den fluorescerande orange. Som en huggpunkt läggs bak på betet. Okej, okay. och sen så ska vi ha målade ögon. De vanliga 2D-ögon som vi dustar med Hobbynox krom Så får vi lite den där döva gösögoneffekten. Här kommer vi kan nå. Då börjar vi med att dusta ögonen. Så att de får torka ordentligt. Då tar vi habinoxkramen, blandar ordentligt. Och då när jag jobbar på det här viset så vill jag tvätta rent ögonen innan. Jag lite papper, isopropanol. Den kan vi ha lite isopropanol så då tar vi bara de här. Jag torkar av dem. Eftersom det här är alkohol så torkar det jätte, jättefort. Då lägger vi den där så. Då tar vi en spruta. Jag gillar Harden Steinbecks Double Evolution. Super enkel, super bra spruta med många olika möjligheter. Så, tar vi den. Behöver vi bara ytterst lite. Bara några droppar behöver vi där. Så, den kommer räcka långt. Tar vi den här. Då är det viktigt att man inte tar för mycket från början utan bara skit i läggen här istället. Då lägger vi liksom som en hinna med färg ovanpå. Så får det liksom bli ett lager. För om vi ska täcka dem där med lager på en gång. Eller med massor med färg på en gång. Då finns det risk att de sprider ut sig lite och inte riktigt fastnar. Då blir det liksom för mycket. Nu tar vi hårtorken här igen. Och bara snabbt torkar den. Så. Då tar vi ett till lager. Så, nu kommer det här att torka till sig och bli glansigt och fint. Så lägger vi dem här så länge så får det torka. Så går vi vidare nu. Okej, okay. gör vi rent sprutan lite grann till vatten. Då tar vi den vita. Nu ska vi måla buken. Då har vi inte alls mycket vitt. Då har vi betet här. Och då, tänk på när ni jobbar med mitt, med vitt att ni inte bara toksprutar för då blir det splatter. Jämnt och fint. Jämnt och fint. Då är det så här, den här färgen är också matt. Så att när den torkar ser man att den blir lite dassig där. Den, man ser att det ser väldigt dimmig ut. Men när vi lackar den så, här så kommer det att försvinna. Så, botten. Nu ska ryggen bli svart. Svart rygg. Och så lite grann ner på sidorna så att de här härliga, goda fjällen kommer komma fram ordentligt. Så, jag vill inte spruta igen. Medan det där torkar så målar vi rumpan nu med en röd, eller neon orange 
fluorescerande, kraftig fluorescerande orange huggpunkt, precis i rumpan. Och då målar vi inte för mycket från början för då kommer det bli droppar. Då målar vi sådär mycket först. Och ofta fluorescerande färger kräver att man bygger dem flera gånger för att få ordentligt tryck i dem. Så nu torkar vi den Så, kör vi en gång till. Så vi får en riktigt skarp. Då kan vi lysa på den här så ni ser hur otroligt krallig den blir. Liksom. Kolla. Så, kör vi lite mer hårtork. Så. Nu kommer fjällen. Vi gör rent sprutan igen. Copper Metallic Pro Color Series. Det är viktigt att man blandar den här otroligt fina pigment. Det är nästan så att det blir krom av det här. Så fina pigment är det. Så här vi några droppar av det här. Mer än så här kommer vi inte behöva. Och här vill jag ha det brett. Breda, härliga fjäll. Lägger vi den där på och så gör vi tunna lager. Så bryter det här gröna motorhållen och den här filmen emellan så att du får ett skönt glans när den här hoppar i vattnet. Så gör vi samma sak på andra sidan. Och här går inte på hårt på en gång utan tunna lager. Så, låt det börja torka en liten stund, gör rent sprutan så länge. Så, tar vi svart. Då ska vi få den där ryggen nu och hoppa fram. Man skulle ju kunna låta det vara så här. Men det här lilla gör att du får en väldigt naturlig liksom, övergång. Så. Och sen gör vi då plats för ett par ögon här. Alltid om man highlightar ögonen bakom så kommer de poppa fram lite mer. En där. Och så kollar vi på andra sidan. Ja, det är ungefär en centimeter från nosen. Så gör vi en placering en centimeter från nosen här. Så. Stärker vi upp den här lite grann. Kollar vi. Ja, det är ganska jämnt. Så. Så är det bara lite vitt, en prick på pannan och lite vita stripes på rumpan. Så. Så kör vi vitt. En vit prick på pannan som jag har så mycket signum på alla mina beten. Sådär. Och sen så här bak så får lite kontrast när den dansar. Här har vi den. Nu ser ju den väldigt matt ut. Men de här färgerna, många av färgerna vi har använt här i är matta. Så när vi lackar det här, då kommer det poppa fram som tusan. Nu låter vi den här lacken torka, eller den här färgen torka i ungefär 12 timmar. Så ska vi signera den, sätta på det där ögat och så ska vi lacka den med epoxy. Uff! Sådär! Nu är det torkat och klart, äntligen. Nu ska vi signera den här, sätta på ögonen och lacka den. Bra va? Kör med en silverpenna och signera den. Det blir lite sobert och fint så. Sen tar vi de här ögonen som vi lackade. Nu är det dags att ge den här the final life. Nu sätter vi på torkhjulet. Så, pensel. Kolla så att det inte lossnar några hår. Nu vill vi blanda 50-50 COV-lack ordentligt. Och jag låter den stå ett tag så att den verkligen får liksom blanda ihop sig ordentligt. Och framförallt om den får stå lite och börja härda lite. Då bygger du på ett tjockare lager på betet. Vilket gör att du kanske inte behöver lacka två gånger. Men jag skulle rekommendera er till att lacka de här betena två gånger. Kanske tre till och med. För då stärker ni in dem ordentligt. Eh, en annan grej är. Var verkligen noga med att er underfärg när ni målar torkar in ordentligt. 
Utan torka för annars kanske inte lacken fäster ordentligt och ni kan få lite fula fish eyes och sådana grejer. Så att 12, 24, 36 timmar. Super. Ju längre tid den får verkligen torka in desto bättre. Okej. Okay. Kolla nu vad det här kommer fram. Det här lilla lagret lack ger det här betet så mycket liv. Så då gör ni exakt samma sak som jag gör nu två gånger och ni kan vänta ungefär åtta timmar på, mellan första och andra strykningen för då har det här blivit dammtort. Sätter vi det här på här. Går vi och kollar på en riktigt lång film eller någonting eller vem vet kanske stela fiskerummet. Otroligt nöjd med den här färgsättningen. Ett otroligt kul projekt att få tälja de här tillsammans med. Här har ni en Pike Walker i färgen Flashy Sucker. Nu ska vi sluta på det här arbetet. Ska vi av äh, beteshållaren. Ska vi borra ur de här. Göra några hål då för krokar. Limma igen med en poxy och borra ur de här äglarna. Och sen är det bara ready to go. Nu börjar vi borra ur den här. Sen har vi inte förborrat några hål här bak. Nu gör vi så här. Då tar vi lite poxy. Blandar vi det. En liten. En liten kapporser och en liten skruvägla. Så. På den främre och samma lika på den bakre. Jag har ju vad väl de här, den här lilla rasselkammaren låter det här betet. Så, bara ansar ur. Så, ska vi ha på ett par krokar på den här och ett par fjädringar. Och till den här sizen för då är det ett ytbete så då kan man behöva lite större krok och köra med Pro Horizon också. Starka, vassa krokar som en dröm. Otroligt vassa krokar. En krok. Två krok. Ooh, jag är så vassa Där har vi den. Suget lyster i kopparen. Kommer den här lilla folien där i och så motoroil kivin här under. Lilla huggpunkterna bak. Döda ögonen. Den dansar side to side i ytan. Kommer en stor jädda och bara BOOM! Otroligt nöjd med det här bygget. Så jäkla kul att få göra det med er. Tänkte jag skapa det här tillsammans. I mitt kök och i min ytterlighet. Tält, blyat med enkla medel, få maskiner och självklart när ni bygger sådana här måste ni inte måla dem mer brasch och så. Det räcker ju att bara köra lite epoxy, kanske lite glitter och ett par ögon och de kommer leverera ändå. Och se till att ha för jävla kul när ni gör de här, för det har jag haft mer. Vi hörs! Ooh, walk the dog!